Jeg har lyst til å gi et, et godt eksempel på, på en, en situasjon jeg opplevde. Jeg har aldri opplevd noe hetsing, for det har vært såpass åpen. Mm. Eh, og hvis folk har spurt, så har de fått ærlige svar. Det er det minste jeg kan gi et ærlig svar. Hvis folk stiller gode spørsmål, så får de ærlige svar. I den grad det passer seg å gjøre det. Altså, jeg går jo ikke rundt og med liksom, rød prikk i panna, som du sier, det er homofil. Men der det føler seg naturlig, så, så er det har det aldri vært noe problem. Jeg jobbet som, som leder på en skole i Trondheim, og så kommer det, og da var det jo, jeg jobbet der i ti år. Så etter den fem-seks år, så var det jo kjent godt det der blant elever. Og så jobbet jo jeg spesielt som både leder og sosialer med de utsatte barn og unge. Og de kunne jo kunne slå litt sånn tilbake på, ja du er homo, ja, litt sånn, uten at jeg oppdaget det sånn åpent. Bortsett fra en dag, så kommer det en lærerinne inn på kontoret mitt og sier, «Åh, Einar, Einar, vet du, det er noen som har skrevet noe bak på busskuret, skolens busskur, da.» «Ja, å Gud, sier jeg. Ja, hva står det der, da?» mm. Og så sa det så, altså, det var navnet på mannen min, mm. pluss Einar er sant. Så det, med stor hvite bokstaver. Altså, åh, står det det, sier jeg liksom sånn. Ja, du må få vaktmesteren til å ta det bort med en gang. Nei, altså, det skal få stå, for det er jo sant. Og vet du, den dag jeg, har, jeg gikk jo når jeg kikket på det, det sto navnet på mannen min da, pluss Einar er sant. Og den dag i dag så står det så vidt, altså vær og vind har visket det litt bort da. Litt igjen av det, og det er så vakkert. Et eksempel på Ta det der det er. Og det er, sånn, det, er det eneste jeg liksom har opplevd, aldri fått slengt noe etter oss på noen som helst måte. Altså. Mm. 